பைக் டெக்னீஷியன் ஒன் அடிக்கும் வணக்கம் நான் ரொம்ப பேசுகிறேன் இது வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் கூட முக்கியமான ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இப்போ எல்லாமே பிஎஸ் சிக்ஸ் வேணும் தான் வண்டி வாங்க போகிறீங்க ஸோ பிஎஸ் ஃபோர்லாம் கிடையாது பிஎஸ் ஃபைவ் வந்து வரல டேரெக்டாக பிஎஸ் சிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த பிஎஸ் சிக்ஸில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான மெயின்டன் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி தான் நீங்கள் பேச போகிறோம் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை பெட்ரோல் டேங்கில் வந்து பெட்ரோல் லெவல் எவ்வளோ பெட்ரோல் இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு மிக முக்கியமான மெயின்டெனன்ஸாக பார்க்கப்படுது ஸோ ஏன் எதிர்க்காகன்னு பார்க்குறோம் இன்றைக்கி கம்பெனியில் சொல்லி விற்பாங்க என்னென்னா பெட்ரோல் டேங்கில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக பெட்ரோல் வைக்காதீங்க அதே மாதிரி டேங்க் ஃபுல்லாகவும் பெட்ரோல் போடாதீங்க கொஞ்சம் கேப் வைங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எதுக்காக வந்து பெட்ரோல் லெவலில் ரொம்ப கம்மியாக போடாதீங்க அதிகமாக போடுங்கன்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு தெரியாத விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த பதிவு போடுறோம் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ் ஃபோரில் ஒரு பெட்ரோல் டேப் இருக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் அண்ட் ரிசர்வ் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ பெட்ரோல் வந்து வடிஞ்சிட்டு இருக்கும் நம்ம திறந்தா அந்த அளவு தான் இருக்கும் டேங்கில் எந்த பெட்ரோல் இருக்கோ அது கீழே வந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனால் இப்போ லேட்டஸ்ட்டில் இஎஃப்ஐல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டேங்க்லேருந்து பெட்ரோல் வந்து ப்ரெஷராக வெளியேற்றப்படணும் அப்போ தான் வந்து இந்த இஎஃப்ஐ சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுன்றது தான் இன்றைக்கி டெக்னாலஜி ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா எல்லா டேங்க் உள்ளேயும் ஒரு மோட்டர் இருக்கும் சில வாகனங்களில் வெளியே தனிப்பட்ட முறையில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த டேங்கில் இருக்கிற இந்த மோட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெட்ரோலில் முங்கியிருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் முத முக்கியமாக என்ன காரணம் சொன்னால் இந்த மோட்டர் என்ன பண்ணும் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்திலேருந்து நீங்கள் ஓட்டி முடிக்கிற எல்லா நேரங்களும் வண்டி இன்ஜின் வந்து எப்போலாம் ரன்னிங்கில் இருக்கும் அப்போ எல்லா நேரங்கள்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபியூல் பம்பில் இருக்கிற அந்த மோட்டர் அதாவது ஃபியூல் டேங்க்குக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மோட்டர் ஃபியூல் டேங்கில் அந்த பம்ப் இருக்கும் அந்த பம்புக்குள்ள ஒரு மோட்டர் இருக்கும் அந்த மோட்டர் வந்து தொடர்ச்சியாக ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ தொடர்ச்சியாக ஒரு மோட்டர் ஓடணுன்னா என்ன ஆகும்னா ஹீட் ஆகும் முதல்ல நமக்கு ரெண்டாவது வந்து தேய்மானங்கள் ஏற்படும் இது ரெண்டும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் டேங்க் உள்ள போடுற பெட்ரோல் தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது அதாவது பெட்ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொட்டு பார்த்தா சில்லுனு இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுனா தொடர்ச்சியாக இந்த மோட்டர் ஓடும்போது அந்த பெட்ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை கூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கு அதே மாதிரி லூப்ரிகண்ட் நம்ம சூடாகவும் தேய்மானம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா தேய்மானம் வந்து இந்த பெட்ரோல் வந்து ஒரு லூப்ரிகண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணதுனால தேய்மானங்கள் குறைக்கப்படும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் வந்து பெட்ரோல் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த மோட்டரை முங்குற அளவுக்கு பெட்ரோல் நம்ம போடணும் ஸோ இதுக்காக தான் கம்பெனிக்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் டேங்கில் வந்து ஒரு ரெண்டு லிட்டர் பெட்ரோல் மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பழைய கால வண்டி பார்த்திங்கன்னா நம்ம தள்ளிட்டு போயிடுவோம் பெட்ரோல் ட்ரை ஆச்சுன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த வாகனம் தள்ளிட்டு போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபியூல் பம்ப்போடைய லைஃப்பை குறைச்சிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் தள்ளிட்டு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா என்ன நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பம்ப் வந்து பம்புக்குள்ளே இருக்க மோட்டர் என்னவும் அதிகமாக சூடாகும் பெட்ரோல் கம்மியாக இருந்தால் அப்புறம் தேய்மானம் அதிகமாகும் ஸோ ரெண்டு நடக்கும் போது என்னென்னா நீங்களே புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் எத்தனை வாட்டி இந்த வண்டியை வந்து தள்ளிட்டு பெட்ரோல் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ஃபியூல் பம்போட லைஃபை நீங்கள் குறைச்சிட்டிங்க புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப காஸ்ட்லி இது நாலாயிரம் ரூபாயிலேருந்து எட்டாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா வருது இதை நீங்கள் தேவையில்லாமல் வந்து மாற்றக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ப்ரெஷர் வீக் ஆச்சுன்னா வண்டியோட பிக்கப் ப்ராப்ளம் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ஃபியூல் பம்ப் முங்குற அளவுக்கு பெட்ரோல் டேங்கில் இருக்கணும் அதுதான் காரணம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பம்ப் ஒரு மாதிரி வடிவமைக்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் அடைய வைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது குறைஞ்ச பெட்ரோல் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நம்ம டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இது வந்து வீ வருது ஸோ இந்த ஃபுல்லாக முங்கி இருக்கும் ஒரு குறைஞ்ச பெட்ரோல்லையே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டேங்க் கீழ் பக்கமாக வரும் இப்படி தான் கீழே ஃபிட்டிங் வரும் ஸோ இவ்வளோ தூரம் பெட்ரோல் இருந்தால் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் இருந்தால் முங்கிடும் சில வண்டிகளில் மூணு லிட்டர் இருந்தால் தான் ஃபுல்லாக முங்கும் ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எதுக்காக வந்து பெட்ரோல் டேங்கில் பெட்ரோல் அதிகமாக போட சொல்கிறாங்க அப்படின்றது புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ அது கண்டிப்பாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் பழைய வாகனம் மாதிரி வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலாம் தள்ளிட்டு போய் பெட்ரோல்லாம் போடாதீங்க அப்படி ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் தள்ளும் போதும் உங்களுடைய ஃபியூல் பம்ப்போடைய லைஃப்பை நீங்கள் குறைச்சிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்காக தான் அது கொடுக்கப்படுது ஸோ அதே மாதிரி என்னென்னா அந்த டேங்க் உள்ள ஒரு மோட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் பேட்ரி கரண்டில் ஓடக்கூடியது பெட்ரோல் அதிகமாக இருக்கும்போது என்னவான்னு பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து மீன் கடத்தாத ஒரு பொருள் அது ஸோ எனவே வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பார்க்லாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஸோ எனவே வந்து நம்ம
அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுடைய மெயின்டெனன்ஸ் வந்து மிக கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடி மாற்றாத ஃபியூல் பம்பும் மோட்டரும் இருக்குது அதே மாதிரி இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஓடி ஃபியூல் பம்ப் மாற்றுற மாதிரி இருக்குது இது வந்து கஸ்டமர் வந்து டேங்கில் மெயின்டைன் பண்ணுற பெட்ரோல் லெவலை பொறுத்து இது மாறுபடும் அதே மாதிரி தண்ணியெலாம் உள்ளே போகாமல் பார்த்துக்கணும் தண்ணியெலாம் உள்ளே போச்சுன்னா அந்த மோட்டரோட தேய்மானம் மற்றும் ஸ்பார்க்கு அப்புறம் துருப்பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும்போது மோட்டர் வந்து கெட்டு போயிடும் எனவே நீங்கள் கண்டிப்பாக பிஎஸ் சிக்ஸில் மிக முக்கியமான மெயின்டெனன்ஸாக அது இருக்கும் நன்றி வணக்கம்